，美国空军投入最新款直升机，保卫美国陆基核导弹基地。这款直升机究竟有何实力，用来保卫如此重要的武器？而它就是 M H 139灰狼直升机。更据媒体的报道，灰狼直升机。将被用于在马姆斯特罗姆基地、怀俄明州沃伦空军基地和北达科他州麦诺特空军基地的洲际弹道导弹场的巡逻，并用于取代从1970年开始服役的 U H E N 修一直升机。灰狼直升机与修一直升机相比，灰狼的巡航速度和活动范围提升了大约百分之五十，而驾驶舱空间也扩大将近百分之三十。而它的载重能力提高了近两千二百六十八公斤，在整体性能上都要强于修一直升机。关于灰狼直升机的由来，是由蔡昂纳多 A W 幺三九变体而来。A W 幺三九是一款十五座中型双引擎直升机，由英译直升机制造商阿古斯塔威斯特兰开发生产，现阿古斯塔威斯特兰是莱昂纳多的一部分。而这款 A W 幺三九直升机用途十分广泛。曾以多种角色进行营销，例如运输、消防、执法、搜救、救灾等。曾经，阿古斯塔维斯特兰还曾经开发了一款军用型号的 A W 幺三九 M， 并由意大利空军采购。而美国最早打算使用 A W 幺三九直升机，是在二零一八年九月，当时美国空军宣布将 A W 幺三九变体 M H 幺三九。用以取代越南时代的贝尔 U H E N 直升机。直到2019年12月，美国空军在埃格林空军基地接受了第一架 M H 139 A 灰狼用于飞行测试。在进行多处改进后，美国空军为首批十三架 M H 139签订了 2.85 亿美元的 L R I P 合同，并且还为其成立了灰狼训练部队。尽管空军原计划按照一项价值24亿美元的量产合同。从波音公司购买最多八十四架灰狼直升机，但现在希望将这个数字大幅减少至三十六架作战机型。根据空军的预算文件，该军种准备了采购四十二架直升机、相关训练装置和其他支持设备的经费，其中的六架为试验机型，并已完成交付。关于灰狼直升机，它的数据如下。最大起飞重量六千四百公斤，最大有效载荷两千七百七十八公斤。动力系统采用二台普拉特惠特尼 PT 六 C 六七 C 发动机，单台起飞最大功率一千二百五十二千瓦，旋翼直径十三点八厘米，总高四点九五米，标准油箱容量一千五百六十二公升，可载客十五人，最大时速每小时三百一十公里，最大续航速度可以达到二百九十公里每小时。最大航程五百六十八公里。好了，关于本期视频到这就结束了，我们下期视频再见。